ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ബി കെ ടേൽസ് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകണമെന്നായിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യെസ് ഞാനിപ്പോൾ ട്രെയിനിനകത്താണ് കണ്ടോ വിത്ത് നീതു യേ ഇത് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വ്ളോഗ് എടുപ്പിലായിട്ട് തോറ്റിരിക്കുക കാരണം എന്നും എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റും ഞാൻ എന്നും വലിയ കാര്യത്തിൽ ഈ മൈക്കൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കും പക്ഷെ ഓൺ ആക്കില്ല ഞാൻ ഫുൾ ഇൻട്രോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഞാൻ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയില്ല എന്ത് ദുരന്തമല്ലേ അപ്പം ഇന്ന് ആക്ച്വലി കുക്കുവിന് ഷൂട്ടാണ് ഇന്ന് തൊട്ട് ഷൂട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ വെറുതെ വീട്ടിലിങ്ങനെ ചൊറി കുത്തി ഇരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നീതു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോ നടക്കുന്നുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ആക്ച്വലി പൂജിത ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എനിക്കങ്ങനെ പോകാൻ വലിയ മൈൻഡൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിന് വേണ്ടി ഇവരെ നീതുവിനെ ഓസ്ട്രേലിയനെ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പം നീതു തന്നെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തു ആ അതന്നെ ഒരു ഒരു പ്രാണി കഴിച്ച് ആ അപ്പം നീതു തന്നെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്പോട്ടിലെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഷോ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഫർഹാൻ അക്തറിൻ്റെ ഒരു ഷോ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ പുള്ളീനെ മീറ്റ് ചെയ്യാം ഷോ കാണാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിലാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കണേ രാവിലെ ഫൈവ് തേർട്ടിക്കായിരുന്നു ട്രെയിൻ തൃപ്പൂണിത്ര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കുക്കു നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ കയറി കുക്കു തിരിച്ചു പോയി പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോകണം ആക്ച്വലി ഈവനിങ് ആണ് ഷോ സിക്സിന് എന്തോ ആണ് ഷോ ഇപ്പോൾ സമയം നമ്മളവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ എത്തും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ പരിപാടിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ട്രിവാൻഡ്രത്തെ തിരുവോരങ്ങളിൽ നമ്മൾ അലഞ്ഞു തിരിയാൻ പോകാറ് കഴിച്ചു അലഞ്ഞു തിരിയാൻ അല്ലേ നീതു അല്ലേ നീതു ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അല്ലേ ആ പക്ഷേ ഈ വ്ളോഗ് വരുമ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ചെന്നിട്ട് ഇന്ന് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങളെ എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് ട്രെയിനിൽ കയറണേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് എല്ലാവരും കൂടെ നമ്മളൊരു ഷോക്കിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേസ്കോ ടീം എല്ലാവരും കൂടെ അന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് ട്രെയിനിൽ കയറിയത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം അങ്ങനെ എവിടെയും പോകേണ്ടിയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല കൊറോണയും സിറ്റ് സീൻസൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മൊത്തമായിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത സമയമായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് ട്രെയിനിൽ പോകുന്നത് ആ ട്രെയിനിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തപ്പം സീ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് കാണിച്ചത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് അയ്യോ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു രാജ ആ വഞ്ചി 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 വഞ്ചിനാട് എന്നാണ് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ പേര് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സീവൺ അന്വേഷിച്ച് കുറേ നടന്നു അവസാനം കണ്ടില്ല അവസാനം ഏതോ ഒരു ഇനത്തിൽ കയറി എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറെ പേരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആർക്കും അറിയില്ല എവിടെയാണെന്ന് പിന്നെ ഒരു ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അങ്ങനെ നമ്പറൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണേലും ഇരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രെയിനിൽ പോയിട്ട് വലിയ പരിചയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് സത്യമാണോ ഒന്നുകൂടിയാണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്നാലും ഞങ്ങൾ കിട്ടിയ സീറ്റിൽ കയറി ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി ടി ടി ആർ വന്ന് പിടിച്ച് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് മാറും തരികയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഡിജിറ്റൽ ആക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ ആക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള പാവങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ് സീറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലായ പോകണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എത്തിയിട്ട് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞങ്ങളിറങ്ങട്ടെ സേഫ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങി സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അറിയിക്കാം നമ്മളിതേ ഓട്ടോറിക്ഷ കയറി പോവാണ്
ആ ഇത് നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനോ ഇന്നോടൊന്നും പോക്കുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഫുഡാ പറഞ്ഞേ നമ്മള് ബനാന പാൻകേക്ക് പറഞ്ഞു അതാണ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ന്യൂട്ടല്ല ക്രെപ്പ് പറഞ്ഞു പിന്നെ നല്ല കിടല ജിഞ്ചർ ലെമൺ ഹണി ടീ പറഞ്ഞു അതെ പക്ഷെ നമ്മള് വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിയുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നു അടുത്ത കഫേ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പോകും നമുക്ക് ആറു മണി വരെ സമയമാണ് ആറു മണിക്കാണ് നമ്മുടെ ഷോ അവിടെ പൊട്ടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി കഴിക്കാം ഞാനതാണ് ഒഴിക്കാതെ വെച്ചത് ഞാൻ സോസ് ഇതുവല്ലേ ഫുഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് വെട്ടി കീറും കിടക്കും മൂന്നാമത്തെ ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഓൾറെഡി അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു മെമ്മറി കാർഡിന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗെയിം കളിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ യാങ്കോ ബ്രോ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ യാങ്കോ ബ്രോനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഞങ്ങൾ ആനന്ദകരം ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫൈനലി യാങ്കോ ബ്രോനെ കണ്ടുകിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ എത്തുമ്പോ ഓക്കെ ഗായ്സ് നമ്മളപ്പം കുറെ നേരത്തെ ട്രിവാൻഡ്രം കറങ്ങി ലാസ്റ്റ് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിങ്ങനെ വഴിയാധാരമായി നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ യാങ്ക് ബ്രോ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനായി എത്തി ഓക്കെ യാങ്ക് ബ്രോന് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡി ഫോർ തൊട്ട് നമുക്ക് പെറ്റലാണ് ഇപ്പോൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ഇപ്പം നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടാണ് അല്ലേ ആ മുഖത്ത് ചന്ദനുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് ഈ നേരം വരെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ഈ നീതുവിന്റെ എല്ലാ പ്രാന്തിലും ഞങ്ങൾ കൂട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൊറച്ച് കൊറച്ച് ക്ലിപ്പിംഗ്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം എന്താ പറയാ അങ്ക പണ്ട് ക്ലാസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് വീണ്ടും അടുത്ത സമയത്തേക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ട് ആ സമയത്തേക്കും പോണം കേട്ടോ അപ്പം താങ്ക് സോ മച്ച് ഇനി നിങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആര് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോന്നാലും അങ്ക പണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നില്ല ഓഫീഷ്യൽ ട്രിവാൻഡ്രം ഗൈഡ് അതെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ നമ്മുടെ ഷോന്റെ അവിടേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയില്ല അവിടെ ചെന്ന് അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം അല്ലെ അങ്ങനെ തന്നെ ഹലോ പരിപാടി തുടങ്ങിയോ കാരണം റെഡ് ബുൾ ഡസ് നോട്ട് സ്പോൺസർ എനി വീഡിയോസ് വൈ 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 ഓക്കെ പറ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് 
അതറിയാതെയാണ് നീ ക്യാമറ തുറന്ന് വിളിച്ചത് നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത് ാണ് നമ്മുടെ വിനീ ശ്രീനാസിനെ ചിലപ്പോ മലയാളത്തിലെ ഫർഹാൻ അക്തർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാ പരിപാടിയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് പുള്ളിയുടെ റോക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൽബം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പുള്ളി ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് ഇന്ന് സിദ്ധാർത്ഥ് സിദ്ധാർത്ഥ് മേനൻ സൂര്യ സന്തോഷ് അവയ ഹിരൺ മൈ ഒക്കെ ഇന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലായത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ അധികൃതർ അറിയേണ്ടത് ഇവിടെ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഓൾറെഡി ലേറ്റ് ആണ് അല്ലേ അതെ അതെ ഇപ്പൊ ദേ ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ നിറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണേ ഉള്ളൂ ഇനിയും ഫില്ലാവാനുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ വി ഐ പി ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് വി ഐ പി ആണ് നമ്മളാണ് ഇവിടുത്തെ വി ഐ പി എന്താണ് കൊറേ നേരായി മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ ആ നെയ് കൊറേ നേരായി ഇനി പരിപാടി വേർത്ത് പൊളിച്ച് പണ്ടാലടങ്ങി സോറി ഗൈസ് വൈദ്യപ്പെടുക്കാൻ മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എൻ്റ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഷോ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോയ്ക്ക് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇനിയും ഒരുപാട് വീഡിയോസായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ബായ്